Ang gagamitin natin ay Jupyter Notebook. From Anaconda, launch natin yung Jupyter Notebook. Then, magdadirect tayo sa localhost 888 slash 3. Then, pipiliin natin yung folder na gusto nating gamitin. Okay? So, doon natin ilalagay yung ating gagawin. Okay? So, ito yung napili kong folder. Then, gagawin natin new, then Python 3. So, kung wala pa kayong matplotlib, you can install it using pip. Pip install matplotlib. Open nyo lang yung inyong command prompt window or CMD. Okay? So, let's start. So, make sure na naka-install na yung matplotlib. So, import matplotlib.pyplot as plt. Alright? So, pwede natin itong palitan pero common din talaga ang ginagamit natin ay PLP. All right. So itong matplotlib.pyplot, ito yung sub library ng matplotlib. All right. So run na natin. Okay. Then magke-create tayo ng simpleng straight line. Okay? So using yung function na plot show and y label. Okay? So plp.plot okay, then Maglagay tayo sa loob ng 1, 2, 3, 4. Naglagay tayo ng list. Okay. So, next naman. PLT that Y label. So, lalagyan natin ang pangalan yung ating Y label. So, ang pangalan ay some numbers. Okay. So, pwede nating palitan. Depende sa atin. Next. Show na natin yung ating crop. Okay. So, flat. Show. Okay. So, run natin, enter ship. Then, ito na yung ating nagawa. Okay, so ito na yung ating drop. Then, ito yung ating x-axis and ito yung ating y-axis. So, next naman, gagawa tayo ng dalawang list at ilalagay natin sa loob or dun sa function na flat. Alright? So, dito, meron tayong dalawang list. Si x and si y. Meron silang tig-tatlong elements. Okay? So, si X may laman na 1, 2, 3. And then, si Y, ang laman niya ay si 2, 4, 1. Then, ilalagay natin sila dito sa function na flat. So, sila yung magsisilbi. X and Y axis. Okay? So, next naman, isa-show na natin. Okay? So, i-display natin yung graph natin using yung function na show. So, run natin. So, ito na yung ating graph. Kung mapapansin nyo, May 1.25, 1.5, and 1.75. So, bakit kaya meron? Eh, wala naman sa ating x-axis. So, bakit? So, kasi nag-adjust si Python, depende sa slice ng ating graph. Pero hindi naman ito maka-apektuhan yung mismo graph natin. Okay? So, ito. Ito yung ating x-axis and ito yung ating y-axis. Ito yung ating first point, Okay? So, saan ang galing yung ating first point? Saan ang galing siya sa first element ng x and first element ni y? So, ito. So, next naman, ito yung ating second point. Okay? Then, ito yung ating third point. So, saan ang galing yung ating second point? Saan ang galing siya dito? Okay? So, saan ang galing yung third point? Of course, saan ang galing siya dito? Okay, so yun lang yun. So, ating erase na natin. Alright. So, next naman. So, di ba kapag tumitingin tayo ng graph, di ba, kailangan may label para alam natin kung saan ang galing. And also, kailangan may title. So, paano natin lalagyan ito ng label and title? Okay? So, using the function title, x label, and y label. Right? Then, run na natin or ship enter. So, ito na siya. Okay, so, makikita na natin. So, ito na yung ating graph. Then, pwede din natin palakihan yung ating title. Okay? So, lagyan natin ng size. Size equals 20. Then, ship enter natin. So, makikita natin na lumaki na yung title. Alright? So, next naman, magkakontour tayo ng dalawang lines. Okay? So, using yung dalawang plot na pagsasamahin natin sa iisang uh, graph. Okay? Next naman, magkakontour tayo ng dalawang lines. So, dito, meron tayong para sa first plot and para sa second plot. Okay? So, dito magagaling yung line 1 and line 2 natin. Right? So, 
Run na natin. So, ito na yung atin. So, ito yung line 1, line 2, okay? So, ito yung ulit kay x-axis, y-axis. So, di ba kapag nagko-convert tayo ng dalawang lines, kailangan may legend. Okay? So, kapag nilagyan natin siya ng function na legend, okay? So, pag nirun natin yan, wala pang lalabas. Okay? So, kailangan mag-add tayo ng properties sa function natin na plot. So, mag-add tayo. Okay? So, dito sa una nating plot, okay? Sa una nating line, sa label equals line 1. Alright? Yung pangalan ng ating uh, legend ng unang line. Next, ito na yung pangalawa. Yan. Then, run na natin. Okay. So, ito na siya. O, oh, ba? Nagkaroon niya ng legend. So, ito yung ating legend. Yan. Okay, so, delete na natin. Okay. So, next naman na gagawin natin ay magko-customize tayo ng plot. Okay? So, yung simple, lalagyan natin ng design. Alright? So, Okay. So, meron tayo ditong dalawang list. So, X and Y. Sila yung magsisilbing X and Y axis natin. Okay. So, tingnan natin. Then, huwag natin kakalimutan itong PLT that show sa hulihan. Okay. So, para ipakita yung ating plot. So, run natin. Okay. So, kung makikita nyo, simple pa lang siya. Okay. So, simple lang siya na ganyan. Okay. So, simple lang. So, first point, second point. Okay. Then, yung last point natin na nanggaling dito. Okay. So, paano ba natin siya mapapaganda? Okay. So, malalagyan ng design yung ating lines. Okay. So, mag-a-add tayo ng properties. Okay. Doon sa ating plot function. Okay. So, eto. mag tayo. So, mag-add tayo ng color. So, ang inad natin ng color ay orange. Then, eto. Okay. Yung line. Line style natin ay dash. Then, line width natin, 3. So, pwede natin itong palitan. Okay? Marker natin, color kill. Okay? Then, yung ating marker face color ay black. Then, yung ating marker size ay 10. Okay? So, ara natin. Okay? So, ito na siya ngayon. O, oh, ba? So, kung nakita nyo yung pagkakaimba kanina, sa yung ngayon. Next naman na gagawin natin ay magkakreate tayo ng bar drop. Okay? So, let's start. So, ito. So, meron tayong dalawang list. X, num, and height. So, si X, num ay merong 5 elements. So, si 1, 2, 3, 4, 5. At si height ay 10, 24, 36, 40, at 5. Then, nilagay natin sila dito sa var function natin. Okay? So, plt.var. Then, sila yung magsisilbing X and Y axis. Then, ito. Title, X label, Y label. And then, huwag natin kalimutan yung plt.show para display yung ating graph. So, run natin. So, ito na siya. Alright. So, ito. Okay. So, pwede pa natin siyang palitan ng kulay. Okay. So, try natin. Palitan natin ng kulay. And then, pwede din natin palitan. Okay. Then, ito. Ito. 1, 2, 3, 4, 5. Ang gawin natin, words. Alright. So, gawin natin. So, create tayo. New label ay equals dito sa 1, 2, 3, 4, 5. Then, ilalagay natin siya dito sa ating properties. So, ito, tick label equals new label. So, ito, yung ating label. Then, with 0 0.8. And then, yung color natin ay magiging yellow, black. Okay? So, halin linan yan. So, yellow, black, yellow, black. Okay? So, run natin. So, ito na siya. O, oh, ba Mas maganda siya ang tingnan. Okay? So, napalta na din. So, 1, 2, 3, 4, 5. Next naman na gagawin natin ay magka-create tayo ng histogram. Okay? So, meron tayong list dito. Ang pangalan na age. So, ito yung laman niya. Okay? Then, para magawa, makagawa tayo ng histogram, kailangan natin yung function na his. So, plt.his. Then, pinasa natin yung age. Then, naglagay tayo ng mga properties like color equals gold. Then, his type equals bar. And, r width equals 0 0.8. So, itong histogram type, meron siyang apat. Okay? So, pwede natin siyang Paltan. Okay? So, for example, step, then, bike start, and then, start load. Okay? Step load. Okay? Okay, then, run na natin. So, ito na siya. Right? 
So kung makikita nyo, may sobra ditong bean. Okay? So ulitin ko, itong mga to, ang tawag dyan ay bean. Okay? So ang gagawin natin, gagawin natin 0 to 100 yung range. Then yung bean, gagawin na lang natin lima. Okay? So ito, at a range equals 0 to 100, and then yung bean equals 5. Then i-add natin sila dito sa properties ni is. Okay, so lagay natin, bean, and then range. Then, run na natin. Okay. And then, makikita natin, ito na yung ating bagong, okay, histogram. Okay, so makikita nyo dito, okay, so sakto lang. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 yung ating bean, okay, or yung bar. Yan. Next naman, na gagawin natin ay magagawa tayo ni scatterplot. Okay? So, meron ulit tayo dito ang dalawang list. X and Y. Sila yung magsisilbi natin. X and Y axis. Okay? So, si X, ito yung laman niya. From 1 to 10. And then, si Y naman, ang laman niya ay ito. Okay? So, para makagawa tayo ni scatterplot, kailangan natin yung function ni scatter. Then, pinasa natin dito yung X and Y. Ito, hinlits natin. Then, nagkat tayo ng properties. Si label equals kay circle. Okay? Then, color equals gold. Marker equals O. Yung O, circle. Okay? So, circle yung meaning. And then, yung size niya equals 80. Okay? Then, X label, X axis, Y label. Then, nagkat tayo ng title. Then, legend. Okay? So, para lumabas yung legend. Then, yung show. Huwag natin kakalimutan para mag-display yung ating graph. Okay. Then, ito na yung ating scatter plot. Okay. Then, pwede din natin uh, baguhin yung kulay ng scatter plot natin. So, palitan lang natin ito. Next naman na gagawin natin, ay gagawa tayo ng pie chart. Alright. So, meron ulit tayo dito. Please. Okay. So, ang name nun ay slice. Yes. So, 3, 7, 8, 6 yung laman. Then, plt.py. Para makagawa tayo ng pie graph, kailangan natin yung function na pie. Okay, then, nilagay natin sa loob yung slices, okay, yung ating list. Then, legend, then title, then show. Okay, so, run natin. Ito yung lalabas. So, kung mapapansin nyo, walang laman, okay? So, walang mga label, walang mga pangalan, okay? So, kailangan natin mag-add ng mga properties dun sa function natin na pi. Okay? So, mag a ako ng another list. Okay, subject equals math, English, science, and Filipino. So, next naman, mag a din ako ng colors. Okay, na equal sa red, yellow, green, blue. Then, i add natin sila dito sa properties na pi. Okay, dito sa function. Okay, ni pi. Okay. So, ito, labels equal subject. Then, itong auto PCP, 1.1. Then, F. Anong ibig sabihin yung F? So, ibig sabihin yung F, float. And then, itong 1, ibig sabihin nito ay yung number ng decimal. Okay? Then, ito yung whole number. Then, colors equals my colors. So, ito. And then, yung angle niya, 90, yung explode. Mamaya ko ito papaliwanag pagka-show natin o pagka-display ng ating pie. Then, yung radius, 1.2. Then, legend. Okay? So, title. Then, show na natin. Okay, run. So, ito na siya. Alright. So, tingnan natin. So, ito yung ating legend. Tama ba ako? So, yan yung ating legend. Okay. So, sabi dito, ito si math. Okay. Si English. Si science. Okay. So, bakit sa tingin nyo nakabukod to? Nakabukod si science. Okay. So, dahil yung explode niya ay 0.1. Kaya, nakabukod siya. So, deep. Then, yung radius natin, 1.2 yung laki. Okay? So, yung title natin, eto. Then, pwede din natin palakihan yung title. Alright? So, kagaya ng sinabi ko kanina, size. mag a tayo ng properties. Okay? So, size. So, yeah. Okay? So, yan. Lumaki na yung ating title. Bago tayo magtapos, may uh, tips lang ako sa paggamit ng Jupyter Notebook dito sa Matplotlib. So, kapag tinipe natin yung PLT, okay? PLT, that then then lalabas yung mga function na pwede nating 
magamit. Okay, lahat ng function na pwede nating magamit using matplotlib. So, ito na siya. Yan. Yan, mga yan. Okay? Yan. Then, next naman, may papakita ko sa inyo na figure. Okay? So, ito, galing siya sa matplotlib website. So, pwede nyo ding siyang i-visit. Okay? Yan. Para mas marami pa kayong matutunan about matplotlib. So, run natin siya. Then, makikita natin ito. Okay. Yan. So, ito. Another view of a figure. So, sinasabi lang dito na the axis with an E. Okay. Where, is where you display your graph or data. So, ito. Makakatulong to sa atin. Okay. Diba? Ito legend natin. Okay. Title. Ito yung mga read, major key. Okay. Okay. So, yun. You can visit Matplotlib website for more tutorials about Matplotlib. Marami kayong ma matututunan doon sa website na yun. So, I hope marami kayong natutunan. So, name, we can rename it. Okay, punta lang tayo dito sa file. Then, rename natin. Okay, so, papangala ko, Matplotlib. Then, tutorial. Okay. Yeah. Then, same natin. Okay. Then, nakarinim na yun. So, I hope marami kayo natutunan. And, see you sa next tutorial natin about pandas and dampay. Okay? So, bye-bye! Ang gagamitin natin ay Jupyter Notebook. So, from Anaconda, launch natin yung Jupyter Notebook. Kapag nailunch na natin, magdadirect tayo sa localhost 88883. Then, pipiliin natin yung folder na gagamitin natin para dun sa gagawin natin. So, ito yung napili kong folder. Then, pindutin natin itong new. Then, Python 3. So, let's start. So, bago tayo magsimula, import natin yung pandas as pd. Import pandas as pd. Then, shift enter. Then, after nito, i-read natin yung ating dataset. Okay? So, magkikrate ako ng data frame equals pandas. Then, meron siyang method na read CSV. Then, lagay natin sa loob yung pangalan ng ating dataset. So, ang pangalan ng dataset ko, milk production dataset. Yan to, that CSV. Tingnan natin kung tama ba yung pangalan natin. Okay, so ito. Tingnan natin siya. Milk production dataset. Kailangan kasama din siya dun sa folder na pinili natin. So ito, milk production dataset.csv. Okay, so run natin. After nito, display natin okay, yung ating data frame. Then, ito siya. Okay, so pwede nating display yung unahan lang. Okay, so using header or head shift enter or pwede din naman yung hulihan so using the method na tail yan shift enter natin okay next naman gagamitin natin yung attribute na iloc all right so ito ito yung 2 to 5 okay so di ba ibig sabihin niyan 2 simula 2 hanggang 4 so ito yung row natin ito yung pipiliin niya so ginagamit natin yung attribute na iloc sa pag-select ng rows and column. Then, ito yung para sa column natin. So, shift enter natin. So, makikita natin. Ito. Okay. So, next naman. Okay. Gagawin natin ay gagamitin natin yung attribute na lock. Okay. So, dito, ito yung ating row. And then, ang ginamit natin or ang pinili natin sa column ay yung mismong pangalan nila. Shift enter lang natin para makita natin. So, ito na. Okay. So, ang pinili lang natin or ang pinili lang natin ay yung mismong column na gusto natin in-display and then yung pro. Okay? So, next naman, balik tayo dun sa pinaka-data set natin. Okay? So, ito. Okay? So, wait. Lagyan natin yung, yung head, header. Yeah. Shift enter. Kung mapapansin nyo dito, wala siyang date na column. So, ang gagawin natin, magkakonstruct tayo ng date na column. Okay, using yung method na to date time. So, pandas, 
to date time, then nag-create tayo ng dictionary. So, ito yung ating dictionary. So, yung day nakapick sa 1, then month, year. Okay, so, shift enter natin. Then, display natin. Okay, so, tingnan natin kung nakapag-construct na ba tayo ng date. Okay, so, ito, makikita na natin na, na ito na, okay, yung date. Tama, so, nakapag-construct na tayo. Then, ang index dito, ito. Okay, so, gusto natin mangyari na ang maging index ay date. Okay, so, itong date na. So, paano natin gagawin yun? Okay, gamit yung set index. Okay, so, yung data frame that set index. Okay, so, data frame that set index. Then, yung column natin na date. Okay, yung pipili natin na maging index. Then, ano ibig sabihin ng in-place true? So, ibig sabihin, i-modify na niya yung ating data frame. So, hindi na natin kailangan pang doblihin yung ating data frame or i-duplicate. Then, shift enter lang natin. Then, tingnan natin kung nabago na ba or si date na ba talaga yung ginawang index. So, data frame that head. Okay, so, shift enter natin. Oh, eto na, di ba? So, ang index na ay itong date. So, try naman natin gawin, okay? So, using matplotlib, plot natin yung ating okay, data set. So, import matplotlib, matplotlib.pyplot, okay, as plt. Okay, so, tingnan natin kung tama yung spelling natin. Okay, so, okay, so hindi naman nag-error yung ating import matplotlib.pyplot as plt. So, ibig sabihin tama yung spelling natin. Okay, so, ulitin ko lang, yung matplotlib.pyplot, ito yung sub-library ng matplotlib. Alright? So, ngayon, mag-plot na tayo. Okay? So, ito, ito mill production. Ito yung pinili natin. Okay? O yung igagrap natin. Okay? Ipa-plot natin. So, using yung function na plot. Okay? So, fig sa figure size equals 20 by 5. Then, yung title, mill production. Then, yung size nung, o font size ng title ay 24. Then, using yung function na show, mapapakita na yung graph natin. So, yan. Sir... Wait lang natin. And then, ito na yung ating graph. Next naman na gagawin natin ay mag import tayo ng NumPy. Import NumPy as NP. Okay, shift enter natin. Then, dito, okay, magkakreate tayo ng, nagcreate tayo ng series. Then, magkakreate tayo ng series na mayroong random numbers na mayroong four random numbers named daily returns. Okay? So, display natin. And then, ito na. Okay? So, ito yung mga random numbers. Apat. Okay? So, 0, 2, 3. Then, next naman, na gagawin natin, pwede din natin pasahan ng operations like addition, multiplication, at anay pang iba. So, try natin. Series natin. Then, multiply natin sa 100. Okay? So, ito na na multiply yung bawat isa sa 100. Tama? Then, next naman, pwede din natin kunin yung absolute value. Okay? So, using numpy.abs, okay, absolute value ng ating s. Okay, shift enter, mawawala lahat ng negative, lahat magiging positive. Okay? So, next naman na gagawin natin ay describe. Okay? So, yung pandas, meron siyang method na describe. Okay? So, ano bang ginagawa ng describe? So, ang ginagawa niya ay nag-generate siya ng mga descriptive statistic. Okay? Nag-summarize siya ng central tendency, dispersion, and shape of uh, data sets distributions. So, shift enter natin. Okay? So, ito. Okay? So, count, means other division, minimum. Okay. So, next naman na gagawin natin ay try natin palitan. Okay? Yung pangalan nito itong index natin. Yung method na index. Okay? So, yung series natin, o okay, s.index, then ang ipapalit na natin dito, itong a, b, c, d. So, pwede natin palitan, depende sa atin. Okay? So, ang nilagay ko lang, a, b, c, d. So, display natin, ship enter. Okay, so, naging a, b, c, d na. Then, next naman, i-display lang natin yung gusto natin uh, i-display. Like, kung gusto natin yung value ni a, yung talagang buong value niya, o kaya ni b, ni c, or ni d. Okay, so, A, then, lagay natin yung pangalan, okay? Oops, A. Yan, then, shift enter natin, and then, makikita natin na ito yung buong value. Okay, netong A. So, next naman, gagawin natin 0 yung value ni B. So, paano yun? 
So, nalagay natin S. Then, pasok lang natin si B. Then, equals natin sa 0. Okay? Yan. Then, shift enter natin. Then, display na natin kung nagbago na ba yung value ni B. Okay? So, S. Yan. So, makikita natin dito na ang value na ni B ay 0. Alright? So, next naman, ang nagagawin natin ay yun, konting uh, tips lang. Okay? Dito sa Jupyter Notebook kapag gagamit tayo ng pandas. Okay? So, kapag pinilit natin yung name na ginamit natin, bawa, um, S, that, then, pinilit natin yung tab key. Okay? Yan. Then, lalabas lahat ng function na pwede natin gamitin, lahat ng method, okay, na pwede natin magamit like this. So, na ito lahat na pwede natin magamit. So, sa data frame natin, okay, so, if that, okay, then tab key, lalabas din dyan yung mga pwede natin gamitin. Alright, so na ito. Yan. Okay. So, ayun. So, I hope marami kayong natutunan. And, kung gusto natin i-rename yung ating file, so punta lang tayo dito sa file, then rename, okay, so pandas, and pandas, okay, so rename natin. And then, nandito na siya, nakarename na siya dun, napunta na siya dun sa folder natin ng nakarename na, okay, ng may pangalan na, okay. So, yun, I hope marami yung natutunan, and bye-bye! Ang gagamitin natin ay Jupyter Notebook. Alright, so import NumPy as NP. So, lagi naman natin siyang ini-import as NP, right? Okay, so kung wala pa ngayon NumPy, you can install it using pip. Pip install NumPy. Alright, so run natin to. Okay. Next, magka-create tayo ng NumPy arrays. Okay, using this method. Okay, NumPy, that's zeros, then with three elements. So, display natin. Run natin. Okay. So, 1, 2, 3. So, kung mapapansin nyo, naka-float siya. Right? So, check natin. So, type A A X. Okay. So, naka-float siya. So, dito, kapag ganitong method yung ginamit natin, lagi makukuha natin ay naka-float. Alright. Next, pwede natin baguhin yung kanyang size. Palakihin natin. Okay. So, dito, ginawa natin 10. Okay, yung elements. So, run natin. Okay, so, ito na siya. Next, meron din tayong method na shape. Okay, so, run natin. Yan. Pwede din natin baguhin. Okay, yung shape 10 by 1. Okay, pero hindi naman talaga natin um, binabago. Okay, or hindi naman talaga natin kailangan baguhin. Okay, so, run natin. Okay, so ito na siya. Yan. Alright, so ito na siya. Next naman, pwede tayong mag-create ng NumPy arrays populated with 1. So, okay, with 10 elements. Alright, so run natin. Yan. Okay, so 10 elements yan. One dimension na. Okay. So, next naman, meron tayong method na empty. Okay, so run natin. Okay. Next. Okay. Next, meron tayong method na lin space, okay? So, magka-create ng range na may starting point at may end point, alright? So, from 2, okay, to 10, with 5 elements. So, ito, okay, ito yung number of elements, okay? Then, ito, ito yung hulihan, ito yung unahan, okay? So, run natin. Okay, so, 2, 4, 6, 8, 10. Okay, so, 5 elements. So, mula 2, okay, hanggang 10. Alright? Next naman, okay? So, ito yung madaling paraan sa pag-create ng NumPy array. Okay? So, maglalagay lang tayo ng number sa loob ng bracket. Okay? So, display natin. Na natin. Okay? So, ito na siya. Next naman, pwede natin ilagay yung list sa loob ng bracket. Dito, nag-create tayo ng one-dimensional Python list na mayroong element o mayroong laman na 1 hanggang 7. Okay? So, may laman siya na 7 elements. Okay? Na ilalagay natin siya sa NumPy array. Okay? So, run natin. So, nandito na siya. Alright. Then, tingnan natin yung type po. Okay? Kung talaga ba siyang NumPy array. Okay? So, run natin. And, ito. Okay? So, nakuha natin NumPy array. 
Okay. So, next naman, nag-create tayo ng two-dimensional Python list. Okay. Then, ilalagay din natin siya sa NumPy array para maging two-dimensional NumPy array. Okay. So, run natin. Okay. So, ito na siya. Then, tingnan natin yung shape. Okay. So, ito siya. So, two-dimensional array with, okay, seven elements yung bawat isang dimensional okay, array. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alright. Tips lang natin sa Jupyter Notebook. Kapag kinaip natin yung pangalan ng NumPy array natin and then that, okay, then tab key, lalabas yung mga functions, okay, lahat ng functions na pwede natin gamitin. Okay, so ito siya. Alright. Okay, then another useful na pwede natin magamit. Okay, so kapag kinait natin yung question mark, then pangalan ng ring natin. Okay, then that shape. Okay, so shift enter natin. We will get a doc string. Okay. Okay, so ito siya. Alright. So balik ulit tayo. Okay, so ngayon naman magkakreate tayo ng random array. Okay. So, using random, then may method siya na seed. Okay. So, magsisimula tayo sa 0. Okay. Then, si B1 natin equal siya kay NumPy na may method na random, na may method na random. Okay. So, yung size na ay 6. Okay. Ibig sabihin, 6 yung elements. Okay. So, run natin. Tingnan natin. Okay. So, ito siya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, dito, nagsimula tayo sa 0. Okay, so, random siya, di ba? Hindi naman sinabi natin na sunod-sunod. So, pwede natin siyang uh, isunod-sunod using yung method na sort. Okay. Okay. So, next naman. Okay, so, i-display natin yung uh, first element. Okay. So, using this method. Okay, so, run natin. Tingnan natin. Okay, so 5. So, siya yung first element. So, try naman natin kunin yung third element. Okay. Okay, try natin. So, turn natin. Okay, so 3. So, tama. So, ang bilang nito, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Alright, so huwag tayong malilit doon. Pero, 6 element siya. Okay. So, next naman. Okay, right. So, paano naman kapag ganito? So, ano namang output niyan o kakalabasan? Okay. So, dito, syempre. Okay. So, from 0. Okay. Okay. To, sabi dito, 2. Okay. So, ang gagawin natin, minus 1 yan, ba? Okay. So, ang lalabas dyan ay 0. Okay. So, yung element, yung unang element natin. Okay. Tsaka yung pangalawang element. So, yung si 0 at si 1. Tama? Okay. So, ito siya. 0 at 1. Tama? Okay. So, ship enter natin. Okay. So, tama. Okay. 5 at 0. Next naman, gusto natin palabasin yung last element. So, pwede natin gamitin itong method na ganito. Okay. So, negative 1. Okay. So, run. Okay. So, ito negative 1. Right. So, 9. Okay. So, next naman, gamit tayo ng photo para maipakita yung ibang ways sa pag-size up ng NumPy array. So, in natin yung ating photo. Okay? Then, titingnan natin yung type ng photo natin. Kung siya ba ay NumPy array. Okay, so run natin. Okay. So, tingnan natin. Okay, so siya ay NumPy array. Okay? Then, tingnan natin yung shape. Okay? So, run natin. Okay. So, 168 yung rows niya. Then, yung column niya, 300. Okay. Then, yung 3 RGB. Alright. Then, tingnan natin. Okay. Tingnan natin yung photo natin. Right. So, using matplotlib. So, import matplotlib.pyplot as plt. Then, yun. Papakita na sa atin. Okay. So, here. Yan. Ito yung ating photo. Yan. Right? So, ito siya, yung rows natin. Okay? Then, ito yung ating column. Right? Okay. So, next naman. Okay? So,
So, gusto natin mangyari na mabaligtad to. Kahit itong photo na to. So, ibabaligtad rin natin using this method. Alright? So, ito. Start. Okay? Stop. Then, yung ating step. Step natin ay negative 1. Alright. So, tingnan natin. So, run natin. Right? Ito na siya. Right? So, paano naman kapag ang gagawin natin ay ito. Ito naman mapupunta dito. Okay? So, magiging ganito siya. Okay? So, wait lang. Natin. Oops. Ayaw. Okay? So, ito. Itong magiging mapapaganda siya. Yan. Ganyan. Right? So, tingnan natin. Using this method. Okay? So, tingnan natin. Yan. Alright. Yan. Better. Ito na siya. Diba? Okay. So, next naman, na gagawin natin ay pipili lang tayo nung part na i-display. Okay? So, pipili lang tayo. Pipili lang tayo dito nung part na i-display niya. Okay? So, using this method, so, 50 at 150. Ito yung sa row, ito yung sa column. So, 50, wait lang. 50, 150. Okay. So, saan yun? Tingnan natin. So, 50. Okay. So, siguro dito yun. Diba? Okay. So, 50. Tapos, 150. So, siguro ito yun. Okay. So, siguro yan yun. Yan. Then, tingnan naman natin yung para sa column. Okay. Tingnan natin para sa column. So, 150 at 280. Okay, wait lang. Lali na ito. Okay, okay, so, 1. Nasa na yun? So, 1. Okay, okay. To 1. To 80, diba? Siguro ito yun. Yan, ganyan, ganyan, ganyan siya. So, siguro yan yun. Alright, so, tingnan na natin siya. Run na natin. Okay. Okay. So, ito na siya. O, oh, diba? Parang similar din siya sa ginawa natin kanina. <laughs> okay. So, ito na siya. Alright. So, next naman. Okay. So, yung size niya. Okay. So, papalitin natin. Okay. Yung size. Okay. Pero yung picture hindi liliit. Yung size lang talaga. Okay. So, using this method, sara natin. Okay. Ito, ito na siya. O, diba? Nagbago. Diba? Kung dati, itong, ano natin, okay, itong column natin, so, 300, tama. Then, ito, almost 100, ah, 168. Okay, so, check na natin kung tama kayo, 168, okay. So, ito, diba? 168, then, ito, 300. Okay, so, nabago na siya. So, naging, ano na lang. Dito, almost, ah, 150. Dito, naging 150. Then, dito, naging... Uh, 80 over. Okay? So, 80 plus. Okay. Then, next naman, nagagawin natin. Okay? So, next naman, nagagawin natin. Nating i-apply yung mathematical function sa numpy ray. Okay? So, kukunin natin yung sign ng bawat element. So, using this method. Right? So, run natin. Okay? So, ito na siya. So, makikita natin. So, ito yung sign ng bawat uh, element. Okay? So, itong method na to, pwede natin gamitin para mabilis natin makuha yung sign nung gusto natin kunin, nung data natin. Alright, so gamitin lang natin itong method na to. Okay? Okay, ito yung madaling paraan, okay, para makuha natin yun. Alright. Then, next naman. Okay, so pwede din natin kunin yung sum. So, meron din siyang method na sum. Okay. So, product, mean, standard deviation, variance, minimum, maximum, the part minimum. Okay. So, ito yung nagbibigay sa atin ng index value of minimum. Then, ito yung art maximum. Okay. So, index value no maximum. Okay. So, ayan. Print natin lahat. Okay. Run natin. Okay. So, ito. Ito yung sum. Right? So, ito yung product. Ito yung mean, standard deviation, variance. Yan. Ito mga yan. Ngayon ng, ng pi-ray na may laman na 1, 2, 3, 4, 5. 
Okay? So, run natin. Okay? Then, next naman, true or false. Okay? So, titingnan natin kung si Biba, okay, ay uh, mas maliit kay 3. Alright? So, halimbawa, itong 1, okay, 1 less than 3. So, diba, true. Okay? So, display niya true. Okay? So, ganun. So, run natin. Right? So, ito, makita natin. Array, true, true, then false, false. So, paano naman kapag, okay, display natin ay B, okay, two. Siyempre, ito ay kabaligtaran nito. Tama? So, run natin. So, ayan, false, false, true, true, true. Okay? So, paano naman kapag ganito? Okay? So, ang gagawin nito, ang magiging laman na lang ng ating numpy array o si B ay yung mas malaki sa 3. So, sino ba yung mas malaki kay 3? So, si 4 at si 5. Tama? Okay. So, yun na yung magiging laman nitong B. Okay. So, run natin. So, ito. Right? So, next naman, papalta natin yung code ng kulay ng ating picture. Okay. So, yan. Run natin. So, parang filter lang. Okay, so ayan. So, next naman, nag-create tayo ng dalawang ng pyrrhy. Okay? So, ito. At ito. Okay, meron silang tig 5 elements. Run natin. Then, next, ipag-paplus natin sila. Okay. So, tingnan natin. Run. Okay, so ito na yung bago nating ray. So, pinagsama natin sila. Then, next naman, si A array natin ay dadagdagan natin yung bawat element ng 30. Okay, so ito 30 plus 1, 31. So, yun na yung magiging laman na itong um, first array natin. Okay, nung una ang array natin. Okay, run na natin. Okay, so 31, 32. Yan. Okay, so next naman, kukunin natin yung product ng dalawa. Okay, yung dalawang numpy array natin. Okay, so run natin. Okay, o, ito na kuha na natin. So, 1 times 6, o, 6, 2 times 7, 14, okay, yan. Next naman, mapapansin nyo ay may at. So, ang kakalabasan nito ay 130. Alright, so, ang lalabas dito ay yung dot product. Okay, so, run natin. Okay, so, 130. Next naman, so, ituturo ko yung, um, kung paano natin mapagsusunod-sunod yung mga number na hindi gumagamit ng soup. Okay? So, yung numpy, meron siyang method na sort. Okay? So, itong x natin, ay may, yung laman niya ay numpy array na 2, 1, 4, 3, 5. So, ang mangyayari, yung x ay magiging laman na ng numpy array natin ay mula 1 to 5. So, magkakasunod na. Alright. So, run natin. Okay, and ito na siya. Tama. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, I hope marami kayong natutunan. Pag papaltan nyo siya ng name, itong ating file, punta lang kayo dito. Right? So, then, rename natin. So, papangalan ko ay numpy. Okay. Okay. So, I hope marami kayong natutunan. Okay, so God bless. Good morning, good afternoon, and good evening kung anong oras mong kayo nanonood. So ngayon, we are going to fit an ARIMA model into this time series data. So kailangan, itong data natin ay naka CSV format. Then, we will upload this sa ating Jupyter notebook. So kung makikita nyo, na-upload ko na siya, build production dataset.csv. So kapag pinalik natin to, so ito yung lalabas. Makikita natin na now, open natin siya as an ordinary text file. Okay, so let's begin. So, dito sa una, naglagay lang ako ng konting paniwanag kung saan nanggaling yung ating data set. Then, import pandas as pd. So, in-import natin yung pandas as pd. So, run natin. Next, nirid natin yung ating data file. Okay, so nirid natin. So, run natin. Next, i-display natin yung header. So, ito. So, run. Then, kung makikita natin, so, wala date na column. So, ang mangyayari ay 
magko-construct tayo ng date na column. So, pandas, then yung method niya na to date time, then nag-create tayo ng dictionary. So, ito. Yan. So, year, month, and date. So, ang mangyayari dito kapag niran natin to, okay? So, kapag niran natin to, ang mangyayari ay, ang labs dyan ay date. So, magkakaroon na tayo ng date na column. Then, under niya ay year. So, itong year 1995. Then, 01. Then, yung day natin na nakapix sa what? So, let's see. So, run natin. Then, display natin kung totoo ba. So, run. Alright. So, nakita natin na meron na. Okay. So, na, ito na. So, nakapag-construct na tayo ng date na column. Then, next, gusto natin mangyari na ang maging index ay si date na column. Okay? So, ang maging index ay si date. So, gusto natin mangyari na ang gawing index ng data frame ay si date na column. Invest na ito. Okay? So, ang gagawin data date na dito ay kailangan itong date. Okay? So, ibig sabihin, nung in place true o in place ay imamodify na niya yung data frame natin. So, hindi na natin kailangan doblihin yung data frame natin. Okay? So, let's see. Isora natin. Then, display natin yung header. Okay? So, tingnan natin kung totoo mo nga ba. Okay? So, makikita na natin. Okay. So, nakita na natin na ang naging index na ay si date. Nama? So, nawala na yung... Okay. So, nawala na to, ba? So, naging index na ay si date. Then, sabi dito, so, next naman ay sinabi natin sa ating data frame. Okay? So, sinabi natin sa data frame natin na ang frequency ng ating ng ating data ng ating time series data so, ng ating time series data ay equal sa MS. So, ano ba yung MS? So, pag sinabi natin MS ay monthly start rate. So, may tinatawag din tayo na M. Okay? Tawag tayo na M. Then, meron ding D at meron ding H. Okay? So, pag sinabi natin na M, end of the month. Then, pag sinabi natin D, daily. Then, kapag H, hourly. So, dito, okay? So, dito sa ating, okay, sa ating time series data, so, ang ating frequency ay monthly start. Okay? So, next naman ay import natin si NumPy as MP. So, kung ang data nyo, okay, na ginamit ay naka-integer, okay, for example, um, sample, so 3, okay, okay, at example, 35, 40, okay, then, diba integer siya? So, kailangan i-convert natin siya sa float. Okay? So, paano natin gagawin yun? So, paano natin gagawin yun? So, dito. Okay? So, DF production. Then, pinasok natin yung column natin. Yung column na milk production. Then, yung ano niya, data type niya ay ano? So, floating point. So, 64 floating point number. Okay? So, yun yung data type niya. 64-bit floating point number. Okay? So, run natin. Then, display natin yung header. Alright? So, ito siya. Yan. So, makikita natin dito. So, ang mangyayari, dun sa example natin kanina, okay? Magiging, kung kunwari, 35 siya. Okay? Kung kunwari, 35 siya. So, magiging 35.0 siya. So, kung 40, okay, 40, magiging 40.0. Okay. So, next naman, 
ay so yung ating data frame ay meron siyang method na info so so ano ba siya so i-display lang niya yung mga info okay so run natin so ito okay okay so ito so kung makikita nyo dito so yung t natin o oh, integer then year integer man integer then yung ating build production ay float 64 alright then okay na so nakaredy na yung ating data tama so kung nakaredy na yung ating data magkakreate tayo ng flat okay so import matplotlib that five plot as plp okay so run natin or pwede din naman ang gawin natin shift enter okay so naran na natin to so yun magkakreate na tayo so dia production pinasok natin yung milk production yung column na milk production na yung gagawan natin ng flat okay so run natin so ayan nakikita natin ito siya so kapareha siya no nasa excel natin tama so ito okay so same lang siya okay kung mapapansin natin okay kung papansin din natin maigi yung plot natin so makikita natin na mukha siyang may seasonality and also may trend upward so hindi compose natin magpe-perform tayo ng SPS decomposition. Isa-separate niya yung mga components na ating time series data. So, import natin yung seasonal decompose. Okay, so run natin. Then, next, yung function na seasonal decompose, pasahan lang natin ng ating data frame na naka-specify yung column na to. Alright? So, ito siya. So, ito yung data frame natin. Then, ito yung column. So, milk production. Then, sabi dito, yung ating seasonality ay additive. So, bakit? Dahil hindi siya multiplicative. So, bakit? So, so hindi siya ganito. Alright. So, hindi siya ganyan. Okay. O kaya ay hindi siya ganito. Okay. So, kaya siya ay Additive. So, kapag ganito, so multiplicative yung seasonality. So, dito sa ating ano, so ang ating model ay equal sa additive. Okay? So, yun. So, dito siya papasok sa results. Then, yung results ay may method na plot. Okay? So, run natin. So, ito. Okay. So, ito na yung mga components sa ating time series data. Ito yung STS decomposition. So, pinakita sa atin using charts. Kung mapapansin natin, ito, itong residual. Okay. Yan, yung residual. Sa regression analysis, dapat ito, okay, dapat ito, wala siyang pattern. Okay, so dapat ito wala siyang pattern sa regression analysis. Okay? Pero sa ARIMA model, okay lang o walang problema kahit may pattern pa siya. Bakit? Kasi total, yung equation niya ay ginagawang predictors yung pass na errors. Alright? Ginagamit natin ang auto-ARIMA para ma-estimate ang mga parameters. So, from PMD ARIMA, import natin yung auto ARIMA function. So, run natin. Okay. So, ayan. Yung auto ARIMA, pasahan lang natin ng data time series. Alright. Then, itong M, okay, so itong M, tayo ang bahala dito. Right. So, tayo ang bahala dito sa M. Okay. So, ano ba yung M? So, kung kailan siya nag-uulit. So, pwedeng ang ilagay natin dyan. So, 4 or 7. So, depende dun sa data natin. Okay? So, tayo ang bahala dito. 
Okay, so then may method siya na summary. So, run natin. So, medyo matagal talaga siya. Wait lang natin. So, intayin lang natin lumabas. Yan, intayin lang natin siya. Tingnan natin yung resulta. So, sabi na auto arima. Ito daw yung model. Okay? So, arima. Then, yung maliliit na PDQ. Okay? So, maliit na PDQ. So, 2, 1, 1. Okay? Then, yung malaki PDQ. Okay? So, 1. Then, so, kung mapapansin nyo, so, wala tayong differencing sa sisma part. So, 0. Okay? 0. Then, 1. Okay? Tapos, 12. So, di ba itong 12? So, tayo ang naglagay dito. So, sabi ng auto arima, so, ito daw yung best PT model. So, ang binabalik na auto arima ay ang best PT model. So, ito, okay? So, ito yung napili model na auto arima. Alright. Then, now, let us play so, ito na tayo. Okay? So, data partition. So, alam na natin yung model. So, ipit natin yung arima. Okay? So, ipit natin. Ito, okay? Yan, ipit natin. Okay? So, let us perform data partition. So, ito natin. So, then... Then, yung ating, ito, okay, data frame. So, okay. so yung length, so, build-in build in function siya. Okay, so, pwede mong ipasok, ipasok dyan, okay, yung mga enumerable, okay, data type. Okay, next, okay, so, 168 minus 12. So, then, run natin. So, set one year frame, yung starting index ng ating, validation set or na ating test set. The next, nagawa ako ng data frame. Okay? So, ito, nagawa ako ng uh, data frame na variable. Then, in-equals ko siya sa ating data frame pero hindi lahat. Right? So, hindi lahat. So, ito, meron siyang method na I lock. Okay. So, ibig sabihin na ito, okay, so itong nasa loob, mula 0, so hanggang 0, okay, so 0, ba 0 yan, okay, so 1, 5, 6, okay. So, ibig sabihin yan, 0, 2, but 155, right? So, di ba ito, mamayusan natin ng 1, so 0, Hanggang 155. So, yung yung laman na itong data frame na training. Okay. So, DF training. So, ito yung laman. Okay. So, next. Oh, same method. Okay. So, ito. Another data frame na variable. Okay. So, DF test. Then, in equals natin sa ating data frame. Okay. So, yung index niya. Okay. So, from 156. Okay. So, hanggang dulo. So, hindi na natin uh, ilagay. Okay? So, hanggang dulo na yan. Okay? Pag may gano'n. So, delete natin. So, tingnan natin. Okay? So, run natin. Then, display natin yung tail nung training set. So, run natin. Okay? So, ito siya. Okay, so makikita natin. So, try naman natin i-run yung head. Okay, yung method. Okay, yung header niya. Okay, run natin. So, let's see. So, ito siya. Tama? Okay. So, next naman yung test set. So, display natin. 
So, kailangan dito, 12 siya. Alright? So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alright? So, 12 siya. Okay. Next naman ay mag-fit tayo ng model. Import natin yung Sarimax function. So, from stats, models, the PSA, the state space, the Sarimax. So, import Sarimax. Okay? Pasahan natin yung Sarimax na time series data. Okay? Then, ito. Okay? So, ito yung best fitting model natin. Tama? So, ito. Sarimax. So, yung parameters natin. So, ito siya. Diba? Okay? Ito. Okay. Then, Results equals model that meron siyang method na fit. So, results. Then, meron siyang method na summary. So, anong ginagawa no summary? So, piniprint lang niya yung laman no object na results. Okay? So, yung laman ng results na object. So, piniprint lang niya. Okay? So, run natin. So, may warning. Ayan. Then, sabi dito, okay, so, ito na siya. Tama. Ayan. So, makikita natin dito. So, ito, yan, coefficient, standard, ito. Okay. So, next, okay, so, start equals length no training set natin. Okay. So, ano ba yung ating training set? So, kung nabibilangin niya, okay, so, si, itong training set, so, diba, innumerable siya. Alright. So, ito, ito yung laman yung start. Alright. Then, end, so, len, then, yung training, plus, test set, minus what. Then, yung predictions, okay, so, equal siya sa results, then, may method na predict, okay. So, ito, yung index start, okay, saka end, okay. Then, ito, i-rename -re lang natin para maganda. So, ito yung um, model natin, di ba? Then, run natin. Then, display natin yung predictions, okay? Meron na tayong predictions. But then, itong mga to, alright? So, ito, okay? So, ito mga Ito. Ito ay only for test set. So, predictions to sa test ng mga time period within the test set. So, ito. Yan. So, within the test set. Okay? So, ngayon, so mag tayo ay mag create ng loop. Okay? So, ito. For I in range, length predictions. Okay? So, ito. Right? Ito. Yan. Then, predictions. So, diba? Yung predictions natin, siya ay 12. Tama? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12. Diba? So, 12 siya. So, magiging length. Okay? So, 12. Okay? So, ano ba yan? So, yan ay 0, 1, 2, diba? 2, 11. Okay. So, ito. So, same lang siya dito. Tama? So, print. A print predicted. So, curly brace. Okay. So, may curly brace tayo ito. Tsaka ito. So, ibig sabihin nito, hindi niya itinitreat na part ng string. Itinitreat niya na part ng variable. Okay. So, predictions. Then, itong i. Okay. Index. Okay. So, for example, so, 0. Okay. So, 0. Ibig sabihin, itong 0. So, ito ito. Itong una. Okay. So, kung ito ay 11, so, ito. Okay. Yeah. So, expected. Then, ito tayo. So, yung ating column na may production. Then, same lang din. Okay? Then, next. Okay. 
So, ito. Ayan. Anong ibig sabihin nito? So, ito. Ito. Eleven. Ito yung haba. Okay? So, ito. Then, itong ten. Yung maximum decimal part. Okay. So, run natin. Okay? So, ito na. Ito na natin. Right? Then, create tayo na flat. Okay? So, para mas mabilis natin ma India. So, ito siya. So, yan. So, title milk production. Y label. Y label. So, milk production. Okay? So, ito siya. Alright? So, makikita natin dito. So, ito. Itong orange. Ito yung sarima. Yung model natin. Yung predictions. Okay? Then, ito yung original na okay data print natin. Alright? Yung ating milk production. Next, so evaluate the model. So from scale learn that metrics import mean squared error. So kakakilit natin yung M S E. So equal siya sa mean squared error. Then, ato so pinasahan natin, okay? Nung ating time series data, okay? Na specify yung column na milk production. Then predictions, okay? So print natin to. Right. So, run natin. Okay. So, ang MSE error natin ay ito. Okay. Then, para makuha natin yung RMSE ay ano. So, square root lang, di ba, ng MSE. So, para makuha natin yun, so, import math. Okay. So, yung math, may, mo, may method na square root. So, lagay natin MSE. So, run natin. Okay. So, makikita natin na ang RM, RMSE ay ito. Okay? So, ito siya. So, next, retrain the model on the full data and forecast the future. So, magpo-forecast na tayo new future. Alright? So, using Starmax function. So, pasahan natin ng ating time series data. Okay? Na naka-specify yung column na Okay, milk production. Then, ito yung data. Print natin. Okay, then ito yung, ano, best. Okay, PT model natin. Right? Then, results natin. So, model that fit. Okay, yung method niya na fit. Then, forecast equal siya sa results. Okay, then may method na predict. Okay, then yung len na ito. Okay, yung original natin na data frame. Okay. Then, ito, tinagdagan natin ng plus 11. Okay. Then, rename lang natin. Then, run na natin. Okay. So, may warnings siya. Alright. So, display natin. Forecast. Okay. Then, ito na yung ating forecast value. Alright. So, ito na siya. Yes. Then, kapag mag-create tayo, so, pwede din natin itong ayan, ilagay sa Excel. Okay. But then, ah, ito, yung, ito na yung gagamitin ko sa okay, pag-create ng plot. So, tingnan natin. So, ito, familiar na naman tayo dito. So, title equals milk production. So, I love it. Label. Okay. So, ito. So, run na natin. Okay. So, let's see. Okay. So, ito. Okay. So, na kung nakikita nyo, ito na siya. Okay. Ito na yung forecast natin. Okay. Yan. Then, kapag gusto natin, i-save. Okay. Ito. Ito. Yan. Gusto natin i-save into CSV format. Okay. So, ang lalagay natin, forecast. Then, meron siya na method na to CSV. So, kung naalala natin, si Pandas. Alright. Okay. So, si Pandas, meron siyang sa pinakauna. Ito. Nakakapag-read siya. So, ibig sabihin, nakakapag-save din siya. Then, ito. Nilagyan natin ng pangalan. Alright. So, ayan. Then, run lang natin. And, ayun. Nakasave na siya. Forecasted. Let's see. 